chemistry is in everything that you see around you today. From the clothes that we wear, to the furniture that we sit on, uh, to the cars that we drive, to the foods that we eat. Kirjoittaa paperille jotakin tai tilaa Amazonista paketin, niin siellähän se on se kemiran kemikaali siellä pahvipaketin sisällä. När jag på morgonen gör en god kopp kaffe så kan det vattnet ha renats med kargulanter som har tillverkats just här i Helsingborg. Over the course of history, chemistry has fundamentally transformed human society. One of the very first widely applied chemistries has been the purification of water. The first Aluminum sulfate was used back in Roman times. They noted that when they added it to cloudy water, the cloudy water would coagulate and the solids would settle out, making the water cleaner. So aluminum sulfate and some of those coagulants have been around for millennia. Modern industrial chemistry began to develop in the 1800s as a result of insufficient harvests. As the population grew, this led to a massive famine and synthetic fertilizers were developed to mitigate this. So in the mid-1800s, phosphorus was identified as a key fertilizer, but in order for plants to be able to absorb it, it needed to be made water-soluble. Redan då, 1860 ungefär, så visste man att om man blandade guano med svavelsyra så fick man ett ännu effektivare gödningsmedel, som man kallade för superfosfat. Och Nils Persson började i liten skala att skiffla och blanda eh, guano och sen hela svavelsyra. Sen skulle det reagera, sen skulle det skifflas. Men det ledde fram till att han startade Skånska superfosfat- och svavelsyrefabriken 1875. Sulfuric acid is a very versatile chemical and it's often referred to as the mother of the modern chemical industry. Rikkihappo, se on jo satoja vuosia ollut semmoinen kiinnostava kemikaali, antanut mahdollisuuksia se siis hajottaa aineita ja se rakentaa aineita. Elsewhere in the world, other fertilizers are developed. Some methods stranger than others. Back in the early 1900s, in 1907, a gentleman by the name of Frank Washburn had found through using electrolytic processes and the natural power, massive power coming off Niagara Falls in New York State, that he could fuel this electrolytic reaction and he could produce nitrogen. In Finland, however, industrial fertilizers enter much later. In 1919, after the Civil War, Finland is struggling as a newly born nation to develop independence in crucial industries, such as armaments and food production. Metaloppuruoka. Valtionhallinto tajusi, että nyt täytyy nopeasti tehdä jotain, ja ensimmäinen oli keinolannotteiden valmistuksen aloittaminen niin pian kuin mahdollista. In 1920, the government decided to build the Finnish sulfuric acid and superphosphate factories, later Chimera. In Finland, the abundant forests and natural waterways give birth to a rapidly growing forest industry. Pulp and paper mills popped up all over Finland around the turn of the century, which sparked a demand for bleaching chemicals. In the first place, we tried to improve the quality, make it more green, make it more green paper. So at that time, chlorine was the most important bleaching chemical. In 1937, demand for this chemical attracts the largest company in the world and two other chemical giants to build a modern chlorine plant in western Finland. Tän Finnish Chemicalsin perusti kolme eurooppalaista kemian, isoa kemian yritystä. Englantilainen, belgialainen ja saksalainen yritys. Ja kun miettii sitä toista maailmansotaa, niin, niin tota, vaikuttaa aika erikoiselta kombinaatiolta. The factory produces chlorine using electrolysis. 
The way to produce chlorine is with electrochemistry. Simply put, a large amount of electricity is used to split the molecules of table salt. Now, if I smell the gas, I can tell by the very disagreeable odor that this is chlorine. At the outbreak of the Second World War, chemical plants everywhere are harnessed for different wartime efforts. In Finland, Kamira's factories in Vasa became an important hub to producing materials for the army, especially gas masks and biocides used for the hygiene of soldiers and their quarters. The disinfection question is very important. In the war, it is often that it is often that the most important part of the soldiers is dying. After the war, the Vasa factories are facing shutdown. The Kamira Board of Directors visits the site one last time. There was an idea that we go now to see what we can sell before we sell it away. The plant director, Colonel Rolf Erik Klockers, is not aware of this plan. He thought that this was a wonderful opportunity to show the government what we can sell in Vasa. Klockers sees huge potential in the growing forest industry. Hän piti, piti Pönnekkaan puheen ja sitten kauppaneuvos Suurunen, joka oli semmoinen eteenpäin katsova, positiivisesti ajatteleva ihminen, niin sanoi, että eiköhän anneta klokkarsia poikien yrittää. Tämä Ralfferi klokkarsi, että hän antoi tavoitteen ja resurssit ja luotti kovasti. Sitten hän, kun hän antoi jonkun tehtävän, hän oli sitä mieltä, että asianomainen tekee parhaansa. Ja Se on, se on erittäin tärkeä tunne, että on tällä luotettu. Kamira's first commercial pulp and paper chemical is a mercury-based biocide called slime destruction. These biocides are essential for paper making. There's organisms in everything. There's always organisms in water, in the soil, in the air uh, that we breathe. Paperikone ja kiertovedet on ihan täydellinen tämmöinen ravinneympäristö mikrobeille kasvaa. Et se on todella tämmöinen noita liemi, missä kasvaa kaikki. Se on silleen kiehtovaa, että ne on siellä aina 24-7. Ja heti, jos sä teet jotain väärin, niin ne rankasee. Mercury was the predominant active ingredient in most of the biocides of the day. But because it was such an effective microbiocide, it also was incredibly poisonous. As the awareness of mercury hazards grow, Mr. Tuormala is given the task of finding an alternative. The short deadline leaves no time to invent a new compound. Yuhani finds a U.S. Food and Drug Administration approved chemical just in time. When we were the first ones to be ready, I was on my own car. I was on my own car. It was quite a hard time to get to the hospital. Joku kontti tarvoo auton perällä laatikossa sinne tekemään kokeita ja osoittamaan, että aine toimii. Ja sain avukseni esimerkiksi tämmöisen kuin Ulla Lindvalli, joka oli myös kemistiinsinööri. Ja aina parina sitten tehtiin tätä paperiteollisuuden valotusta. In the 60s, as the Finnish pulp and paper industry grows rapidly, the demand for new chemicals arise as pulping methods evolve. The transition from sulfite to the sulfate method requires new chemistry. But the sulfate method has its disadvantages. The pulp is much darker and requires more bleaching chemicals. Adding more chlorine is not an easy answer because it will degrade the fiber. So something else needed to be developed. Chlorine dioxide, made from chlorate, is found to perform as needed. Aetza factories pioneer this new bleaching chemical and rebuilds the chlorine production line into an advanced modern chlorate facility. At the same time, demand for water treatment chemicals and pulp and paper mills marks the beginning of Kamira's own water treatment business. The identity is from the 60s. Harjavallassa Rikki Hapon jatkojalostus niin tuota yhtenä tällaisena haarana sitten syntyi alumiinisulfaatin tuotanto. Se palveli ennen kaikkea aluksi myöskin paperiteollisuutta, mutta hyvin nopeasti sitten juomavesiteollisuus ja puhdasvesiteollisuus otti sen käyttöönsä myöskin.
The end of the 60s and the beginning of the 70s is a historic turning point for environmental awareness, starting in the U.S. There are rivers so clogged with rubbish that they have been declared a fire hazard. In 1969, the Cuyahoga River that runs through the city of Cleveland catches fire. This dystopian oil pollution leads to robust political action. A, an act passed called the Clean Water Act of 1973 that required every municipality and every discharger of wastewater to clean up their wastewater prior to discharge to certain levels. And through that act, it required some sort of treatment that had not been fully developed. The new legislation sparks an unprecedented need for wastewater treatment technologies. People were scrambling for solutions, and an off-the-shelf solution that was available were flocculants, and they worked very well. And we happened to have some very, very well-performing flocculants for the simple applications that were required at the time, which was a start of sludge dewatering. And this happened to be a, a sweet spot for American Cyanamon and some other companies at the time, so that the business took off and it grew fast. And I'm not saying it was necessarily easy to be a sales rep back then, but in retrospect to seeing what challenges we're faced with today, it was easy being a sales rep. Synthetic flocculants, previously used in the mining industry, find their way into the water treatment business. Luonto on rakennettu sillä tavalla, että vaikkapa jätevesi, missä kiintoaineet yleensä aina kantaa negatiivista varausta. Kun sen laitaan tämmöinen positiivinen varaus, iso molekyyli, niin se toimii vähän niin kuin helminauha, että siis jokainen helmi nappaa sieltä sen anionisen varauksen kantaman partikkelin itseensä. Ja... You'll start to see uh, these flux form, so they start to become larger particles. And then once they get to a certain size, these larger particles will start to settle to the bottom, and the solution that you see will start to become clear. Saostuksessa, niin ne on oikein to tosi isoja tämmöisiä riekaleita, <laughs> joita sitten tota, näkee ihan silmällä hyvin. In Finland, a new CEO is appointed at the state-owned fertilizer company Camira. With a strong science background, Mr. Bessie makes heavy investments in R&D. Mä tulin Camiraa tutkimuspuolelta, että mulla oli tutkijan koulutus <laughs> ja tiede, arvostin tietoa. Hänen yksi erikoinen piirrehän oli se, että hän kuunteli ja hän antoi mahdollisuuksia ja hän antoi kukkien kukkia. Bessie modernizes the management of Camira, taking a personal interest in the well-being of his employees. Ja sitten mä kävin itse, itse toimipaikoilla haastateltavana henkilöstö sai haastatella paikan päälle, mitä ajattelen ja, ja, ja mitä on kerrottavaa. Ja ne oli varmasti, luulisin, että työilmaston kannalta hyviä ratkaisuja. Ja ehkä siinä jollakin tavalla kehittyy näkemään yksilön, miten mitenkä hänen kanssa on paras toimia. Jos on usein tullut mieleen, että Humanistin koulutussa tässä pitäisi olla. Monet henkilöt saattaa olla ihan kohtuullisen hyvin johtajia, mutta niistä ei ole pääjohtajiksi. Mutta Pessillä pysyy hallussa suuret kokonaisuudet ja tota, täytyy muistaa, että hän myös rohkeni tehdä semmoisia avauksia, mitä kukaan moni muu sillä paikalla ei olisi uskaltanut koskaan tehdä. The 70s mark the beginning of Camira's strategic evolution toward new business models. Raskas kemia toimii sillä tavalla, että se on siis tuotanto-orientoitunutta toimintaa. Ja erikoiskemian merkitys on siinä, että sen ongelman ratkaisu rakentaminen. Voisiko jotain verrata vaikka lääkärin ammattiin? Eihän se lääkärikan tee niitä, niitä lääkeaineita, vaan hänen ammattinsa perustuu siihen, että hän pystyy arvioimaan, että mikä ihmistä vaivaa ja millä tavalla se korjataan. Ja se on joku toinen, kun tekee sen, sen lääkkeen. Asioiden hoitotehtailla vaatii jatkuvasti neuvotteluja eri tehtäväkenttien edustajien kanssa. Mr. Bessie acknowledges the need to steer away from Camira's main business, 
bulk fertilizers. Nimenomaan Pessi sanoi näin, että lannoitteet tulee jäämään niin kuin sivuosaan. Tämä kemian puoli, sen täytyy kasvua, täytyy tulla uusi kasvua. New products are researched and launched with exceptional speed. Pessi raises the bar high. Täytyy sadalla miljoonalla löytää uusi kasvua. Se oli uusi kasvun tavoite. Ja siinä olikin miettimistä, että miten sitten keksitään se sata miljoonaa. Oli kylläkin markkoja siihen aikaan, mutta oli se Vaasasta tulleelle miehelle aikamoinen pohtiminen. Ja oli onneksi niin viisaita ihmisiä ympärillä ne et, niin etsimään näitä uusia tavoitteita. In the quest to find new business for Chimera, Mr. Tuormala comes across an interesting field of paper chemicals, retention agents. Me puhuttiin myymässä retentioaineista ja, ja siinä sitten oli nämä ä, polyelektrolyytit, niin kuin juuri näitä retentioaineita ja mä keksin, että yes, että tossahan olisi meille sopiva tuotealue. So retention aids are really a key part of paper making. Without them, paper can't be made efficiently. Se retentiohan on, on paperinvalmistuksen ja ennen kaikkea niin märämpään kemian ydin. Eli jos ajatellaan paperinvalmistusta, sulla on 10 metriä leveä paperikone ja se kulkee 1700-1800 metriä minuutissa, eli siis todella kovaa. Noin sentin paksunen sulppuvirta, missä prosentti on kiintoainetta ja loput on vettä. Paperikoneen alkuosassa on niin sanottu viiraosa, jossa on, on tämmöinen reijällinen viira, kangas jonka läpi sitten vesi menee, mutta siinä on, siitä menee myöskin kuidut läpi, jos ei niitä kiinnitetä millään tavalla toisiinsa kiinni. Ja se, että se vesi saadaan siitä mahdollisimman tehokkaasti pois, vaatii sitten näitä flokkulantteja, eli retentiota, jolla sitten kiinnitetään mahdollisimman hyvin kuidut toisiinsa kiinni. Se näet, se, kun sä katot paperia valovasti, niin se näet siellä semmoisia selviä pilviä. Ja ne on niitä flokkeja. Ja tällä tavalla saadaan se Paperikone toimii. Ilman, ilman polyetylyyttä ja paperikone lakkaa toimimasta heti. Meanwhile, other new business opportunities open up. Chimera launches a huge project to build its own formic acid plant. The factory is based on a Canadian patent, which turns out to be completely flawed. Sieltä tuli vettä tuosta. Mun piti tulla muuraa To solve the catastrophe, The skills and creativity of Chimera's engineers is put to the test. Monelta meinasi usko loppua, että tästä ei tule ikinä mitään, mutta noin kahden vuoden aikana tuotanto vakiintui hyväksi ja saatiin kannattava muurahaisapon valmistus. Chimera's new successful technology has soon international demand. The company's first Asian project is launched in Ulsan, South Korea, followed by plants built in Indonesia and India. Ja sairauksien alkuperäksi on viime aikoina väitetty Kemiran vuorikemian tehtaan rautapäästöjä. Toivomus on, että vedet olisi puhtaita ja saataisiin kalastaa rauhassa. Tämä tuntuu ihan mahdottomalta, että täälläkin tämmöiseksi käy tämä homma. In 1988, Chimera's titanium dioxide plant, Vodokamia, becomes a center of media attention as Greenpeace launches one of their very first campaigns in Finland. Ne toi niitä kuolleita silakoita tuohon pääkonttorin eteen. Ensin ehkä vähän kiellettiin, että eihän se vuorikemia mitään saastuta, mutta kyllähän se saastutti. Vuorikemian tehtaat oli varmasti äm, Itämeren suurimpia yksittäisiä saastuttajia. Ja tässä on jätevettä. Kuinka paljon jätevettä tulee mereen? Vähän yli 10 rekkautuksista. Televisio halusi sitten tehdä ohjelman vuorikemian paikan päällä ja etsii vastaavan ihmisen. No, eihän siihen parempaa löydy kuin nuori ympäristön päällikkö keskushallinnosta. Haastattelu oli sitten sellainen, jossa mä ensimmäistä kertaa julkisesti tunnustin, että yhtiö päästää rikkihappoa tankkilaivallisen vuodessa mereen. Ja nämä haittavaikutukset, mistä lähinnä on puhuttu tuolla merialueella, tulevat olennaisesti vähenemään. Vaikutusalue tulee pienenemään, raudan aiheuttama likaisuus vähenee ja myöskin tämän hapon aiheuttamat ongelmat pienenevät olennaisesti nykyisestä. 
pääjohtaja piti tärkeänä, että me otetaan avoin politiikka. Silloin jo heti alussa oli ilmi selvää, että meillä on tämmöisiä isoja ongelmia, jotka ei ratkeakaan ihan noin vaan. Ja näin ollen sellaisia päätöksiä ei voi mitenkään perustella ihan keposesti. Niihin täytyy löytyä taloudelliset argumentit ja tekniset keinot. Mutta me tehtiin se. Ja se tehtiin joka paikassa. Kemiraa siivottiin. The water polluting side stream of Vodokamia is paradoxically used as a coagulant in wastewater purification. Se vuori porissa se vaan kasvoi ja kasvoi. Sitä tuli muistaakseni 400 000 tonnia vuodessa. Tehtävä oli, että pitäisi niin paljon käyttöä sillä ferrosurva, että se vuori ei enää kasva. Ja siihen oli keksitty semmoinen käyttö, että ferrosulfaattia voidaan lisätä eteveden puhdistamolla. Eli ferrosulfaatti hapettuu siinä prosessissa ferriksi ja sitten sitoo fosforia. Tuli saastuu sitten pois eikä mene eteveden mukana kuormittamaan vesistöjä. Someone's waste stream can be another industry's raw material. Wastewater treatments coagulants can even be made from scrap metal. Kun terästehtaat käsittelee teräksen pinta ja poistaa siitä ruostetta, niin tämä poistoprosessi ö, ottaa mukaansa siitä teräksen pinnalta rauta, rautaa ja tota, me otetaan se hyödyksi se, se rauta atomi siitä. Ja, ja käytetään sitä koagulanttien valmistukseen. Tällä hetkellä meidän koagulanteista joku 70-80 prosenttia raaka-aineista on kierrätettyjä raaka-aineita. Eli siinä mielessä ollaan, ollaan ihan kiertotalouden ytimessä. At the end of the 80s, one of the pioneering circular economy sites, Bulliden Chemie in Helsingborg, is for sale. Takkulev, ska jag so köpte Kemira-verksamheten 1989. Man hade ju varit i Boliden som var ett gruvbolag, en lite perifer del. Och nu fick man komma in i en väldigt stor eh, kemifamilj och det tror jag man tyckte var väldigt positivt. Kemira satte igång en väldig investeringsvåg här. Man eh, byggde en top of the notch anläggning för lagring och utlastning av svaveldioxid. Man byggde en väteperoxidfabrik. Man byggde en natriumperkarbonatfabrik. Sen la man förvisso då också ner fosforserafabriken. Så tittar man på vilka möjligheter man har att utveckla verksamheten. Och utveckla verksamheten innebär ju också att man lägger ner delar av produktionen i det här fallet som man inte ser en framtid i. Och då frigör man också kapacitet att investera i framtiden. The acquisition brings Camera strong water business know-how and an international customer base. Idag så är ju Kemira en av världens ledande företag i vattenrening, inte minst de koagulanter som tillverkas här. In the late 80s, the pulp and paper industry is in turmoil due to the environmental damage caused by chlorine. Elemental chlorine has been used for bleaching for decades. But when mixed with organics, it causes toxic substances. Chlorin valkasun jäljiltä sellutehta, että jätevesi saa vaittiin dioksiineja. Ja silloin syntyy niin kuin voimakas vastarinta chlorin valkasua vastaan. One way to mitigate these toxic substances is by producing chlorine dioxide as a bleaching agent using chlorate rather than using elemental chlorine. Luckily for Ayetza, chlorate has been in production for nearly two decades already. Muistan sellaisen käyrän, kun piirrettiin, että tuota, kloori meni alas tällä tavalla, niin yhtä aikaa sitten kloraatti nousi ylös ja, ja edelleen sitten oltiin niin kuin bisneksessä mukana ja ajaa hermolla. Another competitive edge for Ayetza is the world-renowned titanium welding. Me opittiin käyttämään titania, valmistettiin itse titaaniputkia, titaaniventtiileitä, titaanipumppuja ja kaikki nämä tehtiin näin sen omalla konepajalla. Tosi haastavan se, että nimenomaan saadaan se saadaan hitsasolosuhteessa semmoitteksi, että sitten saumassa saadaan hyvä. Eli silloin halli, hallista ei saa tulla esimerkiksi puhtaus ja hapettumus tässä erittäin tärkeitä. Vaatii, vaatii silmätarkkuutta ja semmoinen kaveri, kella on, kella on hyvä käsiala, niin sanotaan, että silloin myös hyvä hitsaustaito. Monet 
ulkopuoliset, kun on käynyt kiertämässä, jotka ymmärtävät niin hitsauslaadusta, niin ovat käyneet ihastelemassa, että kuinka niin kuin tämmöistä työnlaatua oikeasti voi ollakaan. The end of chlorine use enables new business opportunities, also for other environmentally friendly bleaching agents. Kamira grabs the opportunity and starts planning a hydrogen peroxide factory in Oulu. Ei ostettu patentteja eikä insinööritoimistot suunnitelleet sitä meille, vaan se teknologia kehitettiin pitkälle Oulun tutkimuskeskuksessa, joka, on, joka oli hyvin uh, voimakas ja vahva yksikkö. However, the highly explosive nature of hydrogen peroxide production creates a major engineering challenge. Kemira peloteltiin, että älkää lähtekö tähän teknologiaan, eli käy huonosti, koska näitä tehtaita räjähtelee kymmenen vuoden välein. Jos sä panet vetyä ja happea yhteen, niin tulee räjähdys. Ja tämä kiertää sillä, että vetyperoksidia valmistetaan semmoisen orgaanisen kiertävän liuoksen avulla, joka sisältää antrakinoneja, ja jostain syystä se vety menee Sillä on hauskasti eri puolillista molekyyliä niin kuin turvaan ja sitten hapettaessa vetyatomit tarttuvat happimolekyyliin siten, että syntyy vetyperoksidi. Thanks to the persistence of Kamira's chemical engineer, Mrs. Mustinen, the plant is a major success. In the late 80s and early 90s, the demand for white office and printing paper grows rapidly. A new level of cost efficiency is achieved by changing the acidic pH condition to alkaline, enabling the use of new cheaper filler, calcium carbonate. Mahdollisesti tuotantokustannusten alentamista voitiin käyttää niin kuin halpaa kalsiumkarbonaatti täyteainetta paperissa korvaamaan kalliimpaa kuitua. Acidity also causes another problem in paperboard. Hapan kartonki oli semmoinen, että se ei kestänyt hedelmähappojen vaikutusta eikä, eikä maitohapon vaikutusta. Eli jos siitä happamasta kartongista tehtiin nestepakkaus, niin se hajosi. Ne hedelmähapot tunkeutui sen siitä käsittelemättömästä saumasta kartongin sisälle ja turvotti sen ja purki alkoi vuotaa sitten kaupan yllä. To solve this, paperboard is now produced with sizing agents, predominantly AKD, which essentially coats the fiber and makes it hydrophobic. At the same time, the demand for liquid packaging soars. Sitten me huomattiin, että tämä alkaa kasvaa tämä alue, ja mietittiin, että mehän voitaisiin tähän ilman muuta lähteä mukaan tämä, tähän, tähän liiketoimintaan. Siihen aikaan, 85-90-luvun alkuun, niin Kemiralla oli voimakas kasvuvaihe, sillä oli myös maailmantaloudessa kasvua, joka mahdollisti sekä orgaanisen kasvun, mutta Kemira teki lukuisia yritysostoja. Tämmöinen voimakas kasvuvaihe, se aiheuttaa taseen heikkenemistä. Vakavaraisuus oli alimmillaan 12 prosenttia, sitä pidetään kai konkurssikyksellä tasolla suurin piirtein. In 1991, as the economy in Finland plunges, Mr. Karinen is appointed CEO. Against strong opposition, Karenin proposes major layoffs. Minut uhattiin muutaman kerran erottaa. Ja tuota, mä saat siitä vaan, että joku toinen tekee se homma sitten. Ja se, mihin se kaatusti lopulta hallitus on vastuussa, että henkilöstöedustajat ilmoitti tukevansa minua. Kyllä tämä on paras vetää loppu, tämä on ihan selvä juttu. Vähentiin aika voimakkaasti väkeä pääkonttorista. Se oli mun tahto, koska halusin näyttää, että pääkonttori ei ole turvassa tämä. Tämä on turhaa väkeä. Kemiran tytäryhtiö Vihtavuori Oy irtisanoo Kemira houkuttelee irtisanomisuhanalaisia työntekijöitä. Työtä jää yhteensä kolme ja puoli sataa työntekijää. Mistä tämä muutos johtuu? No muun muassa pääjohtajan vaihoksen jälkeen. Tulevina vuosina on kolme tuhatta henkeä. 14 tuhatta on lähtöarvo ja kymmenen tuhatta väipäivä lopussa. Mun pääjohtaja kautta ei ollut yhtään lakkoa. Ja mä sitten kysyin porukalta, mikä tuli hallintoneuvostossa, että miksi ette mennyt lakkoon? Me lotettiin sinua. Et, 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 In 1994, the old state-owned company is listed on the Helsinki Stock Exchange. Johtotähtäinen on se, että pitää 
pitää saada yhtiön pääomarakenne kuntoon. Me saatiin firma kuntoon ja sen jälkeen pidettiin vähän lyhyempääkin politiikkaa, kun talous vahvistui. In 1999, Mr. Karenin retires. Mr. Palava, head of the fertilizer business, is appointed CEO. Kun muut nimitettiin pääjohtajaksi, niin oli hyvin tämmöinen lämmin, että Agro lähetti oman miehensä eteenpäin konsernia johtamaan. Mr. Palava is confronted with the harsh reality of the stock market. Näissä analyytikotilaisuuksissa ei voi, voinut olla kuulematta ja tekemättä sitä johtopäätöstä, että, että investoijat ja sijoittajat eivät niin mahdottomasti arvosta ää, tällaista lannotebisnestä. The newly appointed CEO makes a decisive move. Kemiran pitää luopua agrosta, että 60 prosenttia syklistä bisnestä pitkän päälle se on liikaa, auttamatta liikaa. Ja tämä on sitten selitti mulle, että, tota, että tässä ei oikeastaan niin, niin paljon ollut mitään seminaaria edes, mutta tämä on vaan totta, että hän on nyt päättänyt, että Kemira panostaa sellu- ja paperi- ja vesikemian alueisiin. The long separation process has a painful beginning. Me teimme semmoisen päätöksen, että Agron pääkonttori on muualla kuin Kemiran pääkonttorissa. Ja niin se sitten siirrettiin siihen kolmeen neljäsataa metriä pois. Että oli tunnelma, että nyt äiti hylätään se, josta kaikki oli lähtenyt alkuun. Agro lähetetään kylmästi pois. In 2000, to strengthen the pulp and paper business, Camira expands into the growing South American market. Starting from scratch, a team of engineers starts building the business in Brazil. We start with only one customer. We were selling around 15 million euros per year. And then nowadays we are with 130 million euros per year in the paper segment. In an enormous joint venture, Camira pioneers in a chemical island concept, building a deep symbiosis with the pulp mill. We're right in the middle of their plant. The fiber line runs down here. Our materials run down here. We go in the same entrance. We eat in the same cafeteria. We, we share the same control room. We share the same lab. Our, our operators shower in the same shower room. So it's really integrated. So chemical island is, it's kind of a neat term, but we're not really an island. We're kind of a chemical plant within the pulp mill. That's kind of a cool setup. The huge South American mills produce pulp for the whole world. We are producing the fibers. China is making the paper or the package. That in South America, it's a, a good opportunity for us to, to grow in Dana. Uh, the market that we, uh, we had our activity, it's interesting because it's based on relation, it's based on communication. We know all the paper machines in Brazil. We know all the paper machines. Kemira kasvaa maailman toiseksi suurimmaksi sellu- ja paperikemikaalien valmistajaksi. Valtioyhtiö Kemiraan etsitään lisää tehoja ja kannattavuutta. Yhtiön uusi pääjohtaja hakee maailmanlaajuista kasvua kemikaalibisneksestä. Kamira's next CEO, Mr. Kirk Latti, leads a bold expansion in the water treatment and pulp and paper segments through a series of major acquisitions and divestments. 12 yritysmyyntiä ja 22 yritysostoa. Eli yhteensä 34 yrityskauppaa neljän vuoden aikana Kemiran suuntaamiseksi niille aloille, joissa nähtiin, että on mahdollisuus globaaliin johtavaan asemaan. Ja sitä varten perustettiin tämmöinen task force, joka ei tehnyt mitään muuta kuin näitä yrityskauppoja. Ne viisi henkilöä, jotka, jotka työkseen ostivat ja myivät yrityksiä ympäri maailmaa. Ihan, ihan globaali tapahtumasarja. No, sitä voi sitten arvata, että mitä siitä sitten seuraa, kun aina tehdään Yksi kauppa, toinen ja niin poispäin, yhteensä 34, niin siinähän on tavaton integraatiotarve. The integration process is not without its challenges. Do you want the truth? <laughs> In North America, the 
biggest thing that happened, we, we hired a, a, a U.S., I don't know, a U.S., North American head of, of president of Khmer North America, guy by the name of Hannu Malardi. Meidän on muodostettava riittävän yhteinen kulttuuri, koska jokaisella myös amerikkalaisella yrityskulttuuri on oma, oma DNA. Niillä on oma DNA. Pitäisi saada niin kuin yksi DNA aikaiseksi. You're not a Vinings guy, you're not a Vulcan person, you're not a DuPont, or we're Chimera, there's just us. And he really set, that set a lot of the culture here. Maybe not everyone agrees, but I think he really fixed a lot of the culture and got us all working together and, and cooperating. Another acquisition is SciTech a company that originates in the American Cyanamid Corporation, founded over a hundred years ago. On the very, very first integration meeting in Copenhagen, uh, oh, I remember this well. I remember being in a room, and it became apparent to myself and the other leaders of SciTech at that time that Chimera did not understand what it was they had just bought. The primary assumption within Chimera at that time was that they were buying a polycrylabin manufacturer whose core business was in the water treatment business as Chimera knew it, which is wastewater uh, type app, raw water, drinking water and wastewater applications, which was a perfect fit for what they were, were doing in their business. What they didn't understand is that SciTech had made a conscious decision many years before to pull out of the wastewater treatment business. Instead, the team at SciTech has identified an entirely new application for their polymers. We got some people in Texas, crazy people in Texas, who were taking truckloads after truckloads of our emulsion. And I remember being the sales manager and, and having the sales guy come up and says, no, they want to buy 10 trucks next week. I mean, that, that's like a whole year's full of, of our typical application. And I said, they want to buy what? They want to buy 10 trucks next week? Yeah. Where? That's in Texas. What are they doing with it? Well, they're pumping into the ground. No. The oil and gas industry is all about water. The world produces around 100 million barrels of oil per day. And that 100 million barrels of oil per day comes with three to five times that volume in water. All that water has to be managed in a way, have to be reused, have to be clean. Uh, so that's what, what Chimera play a role. The polymers also play an important role in the restoration of the highly polluted Canadian oil sands. The Canadian government now is requiring that uh, these customers clean these pits up or do something with them to make those areas reclaimed so that they can be used again, for, and not just beneficial reuse, but return them as much to the way that they should have been. Uh, as is possible. When you think of oil sands tailings and you think of the oil that's in there in the bitumen, it's basically oil and clay and, and rock. And if you were to put it into a slurry with water and then let it sit, it would take hundreds of years for that oil and water to separate. We use our chemistries to help separate that in a much faster uh, process and time frame. Polyacrylamide is a powerful polymer. Not only does the solids concentrate and water can be placed on top of them for beneficial reuse, but more importantly, so that none of the oil or any of the other chemistries that could upset the, the ecological balance don't come back. They're sequestered within those solids. The magnitude of the oil sands restoration business is substantial. Just the, the, the use of polychrome up there is just mind boggling. When I first got into the business, a customer that might use a million pounds of polyacrylamide a year was a big customer. We have customers now that use a million pounds of polyacrylamide in a week. That's, that's the order of magnitude difference between what was and, and what is. So uh, it's been quite an evolution. With every acquisition, companies not only gain greater market share, but perhaps even more importantly, they gain skilled and dedicated people who know their business. Puhutaan paljon tuotteista ja me puhutaan tehtaista ja me puhutaan asiakkaista. Mutta lopulta se, mikä pelin ratkaisee, kuka voittaa tai häviää, se on ihmiset. It's all about people. It's all about people. 
At, at the Marietta plant, it, it's, you, you can sort of think of it as family. Uh, everybody enjoys working together. We have a good group of people. There's a lot of seniority. We have people at our plant over 40 years. When your average operator, say, in the polymer plant has been there 25 years, uh, anyone new has that collective 25, 25, 25, you know, 300 years of experience to help them do their job correctly and succeed until they're at that level. There's always the science and then there's the art piece of manufacturing. And, and so let's say I'm cooking something out of a recipe book and, and I'm cooking it for the first time. Um, it doesn't turn out the way the person who wrote the recipe book did it, right? There's the same in manufacturing, okay? There's a touch and feel that when we're making batches, there's, you know, if, if you have a standard operating you know, condition for something, and it's this wide, there's a better spot, right? And, and, and the operators learn, if I do something here and it runs better, it runs better over here, and that's what I mean by the art. Varmasti menestyökseen tarvii pystyy yhdistämään se, se tavallaan se kokemus ja tavallaan se semmoinen syvä tieto, että mikä niin kokemuksen kautta on tullut, että nämä asiat toimii ja nämä asiat todennäköisesti ei toimi. Ja sitten, mutta usein se vaatii sitten sen lisäksi, että tulee joku, joka, jolloin, joka tulee ihan toiselta alueelta ja katsoo sitä, sitä kysymystä, ongelmaa niin ihan toisesta kulmasta. Ja sitten jos ne, ne kaksi osaamista pystytään yhdistämään, niin silloin yleensä syntyy jotain aidosti uutta. Se mahtava energia, mikä nuorista pulppuaa, mä sanoin, että se on varmastikin se suurin voimavara. Ja kun se energian saa sitten niin kuin laitettua oikeaan, oikeaan kohtaan ja oikeaan uomaan, niin herra jestas, mitä siitä tuleekaan. In 2007, Camira finally leaves the fertilizer business behind. As a new era for the company begins, the newly appointed CEO, Mr. Kerminen, is faced with serious challenges. Tase oli yritysostojen kautta, jotka oli tehty aikaisempina vuosina, oli heikentynyt merkittävästi ja myöskin kustannustaso oli kestämätön. In 2007, the Finnish family-owned company Oris Invest becomes Camira's main stakeholder, as the Finnish state sells the largest part of its holding. Later the same year, the world economy is hit by a severe financial crisis. The new majority owner of Camira, the Pasakivi family, is in shock. Huikea romahdus, jossa tuo noin mentiin tosi alas. Ja me oltiin juuri tehty iso kauppa Camiran kanssa ja me oltiin kohtuullisen velkaantuneita, niin jopa voisi sanoa, että joutui vähän aikaa kylmässä vedessä uimaan. Mä olin Sanghaissa työmatkalla ja Finanssikriisi oli justiin äh, alkanut ja koko Shanghain satama seisoo. Yksikään laiva ei liiku. Laivat on redillä, kukaan ei tiedä mitä tehdään. Sillä, silloin tuli semmoinen mieleen, että kun meidän tilanne kassavirran mielessä ei ollut mikään hyvä Kemirassa, että miten tästä selvitään. Totta kai hallitus sitten prässäsi managementtia tekemään tiettyjä toimenpiteitä. Ja ja yritysjohto onnistui hyvin parantamaan kassavirtaa ja maksamaan myöskin Kemirasta redusoimaan jonkun verran velkoja. Kiersin kaikki isommat toimipaikat kerran, kaksi tai kolme kertaa, että mitä me tehdään, miksi me tehdään, miksi on pakko. Esimerkiksi USA suljettiin lukuisia pieniä tehtaita ja kaikkialla vähennettiin kapasiteettia, koska kysyntää ei ollut. Tuntui tota, niin, niin, aika niin, totta kai henkilöstöstä hyvin niin, pelottavalta ja uhkaavalta ja, ja tietysti vähän tuskalliseltakin. Camira decisively moves forward in streamlining its core business. The leading Nordic paint factory, Tikarilla, is listed in the Helsinki stock market and the titanium dioxide business is sold. Vastaavasti niin, niin näissä henkilöstötilaisuuksissa se keskeinen viesti oli, oli se, että me yhdessä kyllä tästä selviämme. Here in the Americas, the, the housing bubble burst. And so many, many markets were contracting during that uh, period of time. But, you know, Camira made a uh, conscious decision to make a, a quite hefty investment of over um, 12 million euros uh, to build out this uh, R&D center because we were looking towards the future. 
Me satsaamme tulevaisuuteen. Käynnistettiin mittava tutkimus- ja kehityshankke lähinnä veden ympärille. Vaikka äkkiä kuulostaisi, että siirryttiinkö paperistrategiasta vesistrategiaan, niin sehän on yksi ja sama asia, että paperikonehan on iso kuivaus, äh, kuivauskone. Kun nyt kuuntelee paperitehtaita esimerkiksi puhumassa, niin hehän hyvin paljon puhuu resurssitehokkuudesta ja puhuu vedestä. During the first decade of the new millennium, Kimura evolves into a truly global company. I aidosti globaalin yrityksen yksi piirre on se, että ihmisillä on aidosti semmoinen asenne, että he, siellä on arvostus ja kunnioitus kaikkia kohtaan. Se on ihan niin kuin parisuhteessa. Pitää ensiksi arvostaa ja kunnioittaa. Kimura's next CEO, Mr. Bihala, is faced with the ungratifying task of divesting one of Kimura's core technologies. I think we took at that time a number of steps which were unpopular, but if you take some, some tough decisions, then you are not immediately being applauded for. Survival in the global market demands critical decisions. We had a very intense strategy process at that time, and one of the conclusions was that in the long run, the formic acid business will not be able to survive. Kemira luopuu sinänsä kannattavasta murhaishapon tuotannosta, koska se ei enää sovi yhtiön mukaan strategiaan keskittyä vesikemikaaleihin. So sometimes, even if it's going back to your roots, you have to let go. Ja siellä on jouduttu tekemään tietynlaisia jopa kipeitä päätöksiä, ja se on ottanut aika paljon aikaa. Mutta jos hallituksella ja johdolla on yhteinen tahtotila, että tänne suuntaan mennään, niin jossain vaiheessa se rupeaa näkymään. Mikä ilokseni voin todeta, että se näkyy. You have to be in Asia. And in Asia you have to be in China. It's 1.4 billion people. It's the largest homogeneous market on earth. In 2013, Kimura invests heavily in China building a top modern plant in Nanjing. When I started 2014, there had been 10 years of quite strong restructuring going on in the business portfolio. And uh, I was asked by the board to uh, uh, go on a profitable growth path. So then we started a really pragmatic planning of the steps of operational improvements on capital investments for growth and new capacity, and then some acquisitions. For a stronger foothold in the Asian market, Kimura acquires Axo Nobel's pulp and paper chemical operations. Axo Nobel had been in Asia for a long time, so when the deal was closed, Kimura automatically got organizations and, and uh, manufacturing plants in places like Australia, Thailand, Indonesia, um, so it really increased the, the reach of Kimira in Asia Pacific. And if you had to have done that uh, organically without an acquisition, it probably would have taken many years. So it really fast-tracked the development of Kimira. For the past two decades, Chinese society has benefited from an extensive education reform, enabling higher education for millions of people. Subsequently, an unprecedented social development fast forwards the country into the 21st century. 就是说从各个方面来看的话,就是这个变化是非常巨大的。首先从人的思维来看,我们的意识形态里面发生了很高的变化。the rapidly evolving Chinese market outplays any other in its pace and intensity. They will try competitors all the time. They're always looking for something better. So our guys have a pressure, even if we have a contract, our customers are always trying competitors' products. So constant trials all the time. So you really have to be doing your best. You, you cannot leave one inch open in the door for the, somebody to come in and do a better job because they will. Regulation is also a massive driver in the Asian market. 
Tragic accidents have forced the Chinese government to enact some of the most stringent safety regulations in the world. Uh, in the past few years, we have found that in China, in the the small companies or small factories, they may not align with the government regulation. And current, because of this control, the, the government kick them off from the market. So this is the benefits for us. We have the opportunity to get more market share. Out of more than 5,000 chemical companies in, in, uh, in that province, more than 4,000 will be closed and only 1,000 survive. Uh, so that's, that's, for example, where our chemical park in Nanjing is located. In the past seven years, we have invested in a billion RMB in the construction of the building and the safety of the building. In uh, Safety is the most single important factor in the day-to-day -day operations of Kamira on all continents. We're, we're so proud of our safety record at our site. We're, I believe next week we will hit 29 years without a lost time accident. And in this industry, that's just outstanding. We, we are so proud of that. We want our employees to go home every day the same way they got here, healthy and safe. The size of the Chinese pulp and paper business is easily understood, for example, through the Alibaba Black Friday sales. I think the last Black Friday, Alibaba was turning around more than 30 billion US dollars. And according to the information, it was more than 1.1 billion packages sent mail in one day. So we've been able to double to triple our business in, in six years in, in uh, Asia Pacific, not in, only in China. And that's where the growth is going to be. It's a tough market to do business. So you have to really work at it that you can, you can be profitable there. We're gaining in that. We have more to do, but that's going to be a, a, a big important area for us going forward. The enormous transition from single-use plastic packaging to fiber-based materials is one of the major opportunities in the pulp and paper business. In China alone, the packaging business is expected to grow annually by over $30 billion. We don't eat outside and we don't cook at, cook at home. So you just do the online ordering and then the food will deliver to you. Everything is packed in boxes. You have these uh, scooters and mopeds. Every shop, every company, every home, you are delivering uh, noodles or pizzas or hamburgers. But of course, this then is causing some other environmental impacts as well because every week, the rubbish just from this food delivery probably is able to fill up one of the most famous lake, West Lake in Hangzhou. Jollain tavalla on, on löydettävä niin uusia pakkausratkaisuja, jotka on ei-muovipohjaisia. Ja tämähän tietenkin luo mahdollisuuksia metsäsektoriin ja ennen kaikkea se luo mahdollisuuksia sitten eri kemian pelureille siinä sektorissa, koska kartongihan voi päällystää muovilla. Mutta sitten sulla on tuote, jota on erittäin vaikea kierrättää, koska siinä on kuitupitoinen komponentti ja sitten sulla on muovikomponentti. Mitä jos sulla olisikin kartonki, joka pystyttäisiin päällystämään semmoisella päällysteaineella tai barrier-tuotteella, joka ei olisi muovipohjaa? For barriers to work, a great deal of the functional properties have to be met, both in the final product as well as during production. When it comes from the carton machine, it is turned into a big roll. It cannot be dry, it cannot be dry. It will go to the floor if it is dry and dry and dry. It is a two-thirds roll. It has to be dry so that it can last. Prosessoinnin, mutta se koneajettavuuden kannalta niin se ei saa olla liian pehmeä. Mehän ei tietenkään yksin tuotekehityksessä voida sitä tehdä, eikä yksin edes kemiran. 
Eli se vaatii sen, että, 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 että meidän asiakkaat on siihen valmiit, meidän raaka-ainetoimittajat on tähän valmiit. Että sen takia oikeastaan näkee sitä, nämä muutokset sitten niin pitkään, että, että, että jokaisen palikan pitää olla tähtien asento, asento pitää olla kohdillaan ja sitten kun se on, niin sitten, sitten se homma lähtee. Replacing fossil-based raw material, improving durability, strength and lightness, developing bio-based barriers and water treatment chemicals are some of the major innovation themes for the near future. Different raw material sources, greener materials, alternatives to plastics, uh, looking for things that are more bio-based, but also looking at making our customers' uh, processes more efficient. Food packaging demands fundamental requirements in board quality. Recycled fibers are a microbial challenge for the board mills. Kyllähän se on helppo kuvitella, että ei ne pahvilaatikot kauhean puhtaita ole, kun ne laitetaan prosessiin sisään ja niistä olisi tarkoitus tehdä uutta puhdasta pahvilaatikkoa. Niin se saattaa helposti vesikierroissa elää 10 000 erilaista mikrobia. Et se diversiteetti voi olla ihan valtava. Mutta se, mikä sitä onkin ollut kiehtovaa, on se, että osa on ihan hangaround, että ei, ei niillokkaasti merkitystä siihen, että toimiiko se prosessi hyvin. Aika iso tutkimuspainotus meillä on ollut löytää ne oikeat haittabakteerit tai haittasienet ja miettiä, että mikä niihin puree. One of the most basic needs of humanity, clean water, is at the core of Chimera's global presence. Over 350 million people around the world drink water purified by Chimera's chemistry. New York on meidän asiakas, Los Angeles, Phoenix, Montreal, Kanadassa, ja tietysti tuhansia ja tuhansia pienempiä kaupunkeja. Paris is, uh, is, is a good example. Frankfurt, Berlin are good examples. I think Barcelona as well, but you know, sometimes um, you win a tender because this business is very tender oriented. So it might be that this year we drink Chimera water in Barcelona and next year it might be someone else. If you look at our coagulant business, we are European wide, we are three times bigger than our next competitor. The increasing number of extreme weather conditions poses new global challenges in wastewater treatment. Yhtäkkiä viemärit tulvii yli ja tulee tosi paljon enempi jätevettä putsareille ja kapasiteetti ei tavallaan riitä. Ja sitten se pitäisi desinfioida, ettei pääse kolibakterit ja muut sitten menemään uudistamosta läpi. Kylän Kemerassa on hienoa se, että me ollaan aika problem solvers by nature. On monta hyvää esimerkkiä siitä, että me ei pelkästään haluta myydä asiakkaalle sitä, sitä tuotetta, vaan myös niin kuin meihin pystyy luottamaan ja, ja, ja soittamaan apuun sitten, kun hätä on käsillä. Digitalization plays a crucial role in the future of wastewater treatment. What we are doing in terms of clean water and clean water management is not just anymore selling the chemicals, which we normally do, but we're also having an advanced water treatment technology. We're supplying our algorithm, and through that, we're able to reduce the cost in wastewater treatment plants. We have basically a ChemConnect device with a lot of equipment in it, and our sensors in every you know, part of the entire production or the cleaning process and through the sensors, they will then give the information and on the basis of that, the dosage will be changed according to, you know, what is required at that point in time, rather than having the constant dose. Mostly the normal dose is, is, is actually quite high in order to avoid in case something is wrong, right? So many other times, we're using actually for that matter too high of a dosage. So in this way, we're able to monitor the dosage in the manner of what is to be treated. Chimera's success over the century and throughout the operations from engineers and sales to supply chain and the factory floor is fundamentally about solving problems on a daily basis. 
it's a know-how company, so we're not a chemical producer. We do that too, and that's an important part of it, but it's a know-how company on how to apply, how to develop, and how to fix things in the world that need fixing. As R&D, we work very closely to other functions, such as PLM, PSRA, you know, business development, so we're working with in contact with marketing as well with with other uh, areas so it's also nice to understand what's important for for the other functions in order to communicate better and make the, the collaboration uh, more beneficial for for the different uh, functions it's about how are we going to solve this problem and when you when you can enter that that way of working together that is when when magic happens truly I have no words to express how good a team we are in terms of working together, working towards the same targets, working towards solving the, the problems. Well, it's an orchestra and uh, every player is needed. They need to be on the same tune and uh, play the same music. The product portfolio has changed, but it's all, always been about chemistry and how to apply chemical know-how. And, and I think that's the key and that's what attracts our customers even today. And I think they're more and more going to need a knowledge company like Chimera to help them solve the future problems. Chimera has the right products, Chimera has the right people, and Chimera is present in the right geographies to foster on that growth. And you have to constantly ask yourself, and there we are coming back to innovation, what is needed, not today and tomorrow, but also what is needed in the next 10 years or so. Innovation cannot be only R&D. Innovation is about what we do every day, how we do it differently. Uh, it can go from supply chain, it can go from even the legal uh, aspects to uh, our human resources, it, all the functions, right? How we do it faster, better, and at the end of the day, smarter than, than the competition. We have about 1,000 customer shipments leaving every day from our factories, uh, so, so um, it is an intensive business where you have a complex value chain, complex supply chain, and what you can get out of that chain is the interesting part. You can always do it better and shape it and uh, automize it and have people think better. Uh, that's the exciting part of getting value out. For over 100 years, engineers and chemists have worked to improve, innovate, and create new products, processes, and technologies. In the years to come, Chimera's people and their know-how will play a crucial role in solving some of the most pressing challenges of our time. Me tiedämme, että vain muutama prosentti perustetuista yrityksistä saavuttavat sadan vuoden etapin. Niin tärkeänä asiana siinä on varmaan ollut se, että on aina yrityksen historiassa ollut ihmisiä, jotka ovat tarttuneet asiaan ja vieneet yritystä eteenpäin niin, että on aina päästy seuraavalle kehityspolulle. Monenlaisten vaikeuksien läpi on menty, että se on niin kuin hieno asia, että kumminkin. Että ollaan sata vuotta yritys nyt, niin se, se on vaativa homma ja se ei ole mitään, mikään itsestäänselvyys. Ja se näkee, että se kumminkin ihmiset on tehnyt näitä hommia. Niin kuin selvästi näkyy semmoinen, että ne olivat innostuneita, mikä on tosiaan iso juttu. If I think of the 100 year point and uh, sort of state of camera, we're serving today the customer segments, the, the applications that we actually want to serve also in the future. So we're nicely focused today. Our financial situation is good. We're number one or number two in the markets that we play. We constantly measure our customer satisfaction and we recently got new results and our customer loyalty is on a good level and has been improving last years. We also measure our organization, our employee satisfaction. We recently did a survey on that and that showed that our employee engagement is on a good level and on an improving level, which is good to see. 
Our operations are running quite well. The operations are quite complex, so we have a lot of opportunities to capitalize from those, and that's what we intend to do going forward also. The organization, Camera People, are good in executing the plans we set forward, so I'm, I'm optimistic that uh, we find more efficiencies in a good way from how we operate. So therefore, I feel that we're fit for fight to take on the challenges of the next 100 years, at least the beginning years of the 100 years.